Pues bienvenidos y bienvenidos a Astroterrata. Estamos en el aeropuerto de Barcelona embarcando para ir al Astrofest. Así que nada, dentro de muy poco estaremos en el vuelo, así que nos toca caminar, hacer vía y, y bueno, esperemos que la huelga de trenes de, de Londres no nos afecte demasiado. Así que dentro de poco empezaremos, empezaremos al vuelo. Ahora vamos a la puerta de embarque. Pues ya hemos, llegado, ya hemos llegado a Londres y estamos en la estación de Victoria con Yolanda y con Martina y en breve pues estaremos, vamos a coger el metro y vamos hacia Astrofest, así que nada, eh, esperemos que el trayecto sea, sea venidero, de momento ha sido espectacular porque hemos llegado 20 minutos antes y, y está guay, o sea que bueno, estamos, estamos yendo hacia aquí a la estación ahora, de metro. Hemos llegado al Astrofest, como veis, lo tenemos aquí, eh, es el edificio de, de, de lo que sería el centro de Londres, en la parte del barrio de Kingston, y entonces lo que vamos a hacer va a ser entrar con unas entradas que hemos hecho a través de un código BIDI, y entramos para adentro y así ya lo veremos, así que nada, eh, entraremos para adentro y veremos qué tal está. Vamos para allá. Bueno, pues hemos entrado y lo primero que hemos hecho ha sido nos hemos acreditado y nos han dado pues una, una pulserita así de goma muy chula que pone Astrofest. Entonces dentro hay todos los, los plafones, la, la, las diferentes entidades, empresas, mmm, dependiendo de lo que ofrecen, tiendas, agrupaciones. Este, este festival está orientado a lo que sería la astronomía amateur. Entonces hay muchísima participación, y es uno de los más importantes, por no decir el más importante, de Europa. Así que nada, vamos para adentro y vamos a ver a ver qué, qué tipo de elementos hay, porque vemos muchas cosas guapas. ¡Vamos! que es el creador de, de Astro Pixel Processor, es un crack, es una crack, una very high person and, and the software is fantastic, este software es fantástico. And I have two questions. Uh, the first question, la primera pregunta es, what is the difference between pixel inside stacking? What is, why is better this software? Uh, We, we would say that our software is better because it provides better ease of use and with default settings produces uh, more or less the same or even better results. Uh, it is as simple as just loading your frames, your light frames, your calibration frames, go to the integration menu, click on integrate, uh, it will automatically batch process different filters, different sessions. So, so it's, it's, it's a big difference because I I use this software for stacking and for for a small process it's, it's possible to fame, to make a process uh, image and with with great quality and and well the finally image uh, it's it's fantastic. What do you think in the future? Do, do, do you applicate it a change for this software? You applicate another benefits for for customers for now? Yes, uh, the thing that we have been working on uh, in the last year yeah. is actually to make Astro Pixel Processor 2.0, yeah. 2.0. <laughs> uh, yes, uh, it's really good to point out yeah. that it will run on a more modern platform, yeah, enabling really. us to really speed up the application, make it more mature for the future, for um, newer operating systems. Uh, and besides that, uh, we have many plans for new features going forward. Uh, uh, 
for now, for the 2.0 stable version, uh, the highly requested feature of being able to save and load all your settings and whole projects will be there soon. Nice, nice. And when we release the 2.0 version, yeah, the stable yeah. one, yeah. it will be accompanied with a full printable manual. So that's okay. coming as well. Wow. Yeah. <laughs> it's really, it's really nice. This this uh, upgrades for for this software uh, well manual mabula sorry thank you very much you're most welcome <laughs> thank you very much <laughs>
no hemos visto lo que es la montura CQ350 Pro, que es esta que, que tiene... Es la que va, digamos, entre la ZQ6 y la EQ8. Lo que pasa es que aquí la tenemos con, con el centro de balance, lo tenemos más orientada, más bien mejor hecha y con un solo con un solo botón puedes mover la inclinación es mucho más sencilla pero fijaos bien pedazo trípode o sea al hablan que se podría ir al campo con ella pero un trípode de 3 pulgadas que a su lado una zq6 yolanda si puedes mirar la, comparar las dos patas yo tengo esa de 2 pulgadas y esta de 3 es brutal la diferencia o sea esto es, para mí, aquí la, la, lo, lo malo está en transportar este pedazo de trípode, porque debe pesar un montonazo. Bueno, pues estamos bajando en la parte de, ya en el, en, la, en el subsuelo. Entonces hemos ido hasta arriba, hemos estado en la planta principal y ahora vamos al subsuelo donde vamos a entrar y vamos a ver pues, los diferentes elementos que hay. Panamon tiene una montura de bolsillo, una montura para ir por la calle. Es justamente esta, la MIT, que es una montura pensada pues, para transportar. Y encima que tenemos, tenemos más ni menos que un Epsilon, un Takahashi Epsilon. Este me trabo a decir que es de 180, que es el más gordote. Y es uno de los, de los telescopios más completos que, que hay. Eh, acabo de comprar siete filtros de, de vamos de amplia uh, from from Spain aquí dentro tenemos a Filippo de Prima Luce Lab que también está el tiene su su garito su espacio ahí y él y él va va comentando todo la verdad es que sus productos son bastante épicos, lo que pasa es que está, está lleno de gente. No sé si puedes, quieres pasar. Pues aquí es donde entran y hacen las charlas de las conferencias, tanto los viernes como el sábado. Y aquí tenemos un poco el listado de las, de las charlas que van a hacer. Justo ahora ha acabado una, son las 11 de la mañana, la puntualidad inglesa es, es, es tremenda. Y entonces lo que ahora vamos a ver va a ser la siguiente charla, la siguiente charla y luego por la tarde van a venir ni más ni menos que Brian May. Yeah. Um, thank you very much, uh, Roy. <laughs> You're very welcome. <laughs> thank you. It's the CEO of uh, Attic Cameras and Steve Chambers. <laughs> thank you very much. It's for me, for me, an honor. I'm in Castellano. Now I'm going to talk in Spanish for my YouTube channel. It's for me an honor to receive this magnificent premio because nunca in la vida he recibido una cámara con tantísima calidad. It's for me a very high quality camera and I'm very happy because it's the first time with I see this. Wow, it's amazing. And now I'm going to install this camera with, in my observatory and in the next month it's possible to take it the first time that my, my photos, okay? And I'm, I'm so happy. Well, one question. Do you prefer CCD or CMOS? <laughs> this is not a short answer. Is it? so it, it's a long. Yeah, because I think that that now BSE sensors are better than for for, for taking image. Okay. Yeah. So we think that with the current lineup of the 60, the 26, and the 9 megapixel in that range, the 533s, 455s, 471s. They are pretty much now on a par with 60s. Yeah. Uh, we had this this camera, 553, against a 694 CCD sensor. Yeah, I know this in, camera. In the mm -hmm. right conditions, 
we had slightly more detail on the 533 sensor. Yeah. But we were gearing it towards all the strengths of the CMOS. So still really finely balanced. We also have customers in life science that have just this week compared a CCD to a CMOS and mathematically CCD won and they're now buying CCDs from us. So at the moment it's really finely it is. balanced. Yes. So yeah, so but, but CMOS are not it's not demonstrably worse anyway. So yeah. it's, it's slightly different processing. Yeah. Uh, pound for pound, CMOS are really strong. <laughs> it's strong really strong. Yeah, but I think that um, the, the size of the sensor, of the yeah. pixel sensor, is very small compared. It's tiny. <laughs> it's very tiny. And I think that I prefer a more big sensor because this camera, for example, the Sony 7 yeah. 7, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. nine microns for yeah, yeah, yeah. for pixel. And yeah. I think that why not um, produce this uh, sensor in monochrome? Yeah, I don't and, know. And, and companies do. Uh, a company G Pixel will yeah. sell you C scientific CMOS with nice large pixels. And we will make cameras on them and we will sell them to, uh, to uh, I know. universities. Yeah. And they come in between 10 and 25,000. And wow. maybe you would think, ah, Sony, not so bad after all. <laughs> <laughs> Thank you very much for this. Yeah this price yeah. I think that is the better and I'm Obviously. for attic for long years I, I'm, I'm very, very attic uh, very congratulations yeah thank you very much pues muchas gracias nos ha explicado Steve y Rui Tipa pues la, la calidad de los sensores la diferencia entre los sensores de, de CEMOS y CD y ha sido fantástico thank you very much thank thank guys Bueno, pues quien organiza el Astrofest es Astronomy Now, que es la revista, pues que es la, la revista una de las más importantes que se publican en Inglaterra. De hecho, se publican dos, es que, que es Astronomy y Astronomy Now. Creo que voy bien. Y yo desde hace un par de años que colaboro con Astronomy Now, pues me publican las imágenes, como bien sabéis, que alguna vez la habéis visto. Y bueno, aquí tienen su, su puesto y aquí algunas de las de las revistas. Bueno, subimos al piso de arriba. Y en el piso de arriba tenemos un montón de libros, de librería. Tenemos también otro, otra tienda de, de astronomía. Y fijaos los tubos que tienen. O sea, tenemos aquí unos William, William Optics. Y esta, esta marca, Horizon, Horizon no la conozco. Es la primera vez que la veo. Y parece que tiene buena pinta. Referente a los William Optics, se parecen, se parecen un montón por, por ser... Yo creo que considero que podrían ser las mismas marcas. Y justo aquí, escondido, tenemos un 102 con una Skywatcher, con una AZQ6. Y aquí mirar qué tenemos detrás. Tenemos una, una montura armónica, tenemos la Pegasus con el, con el hub que tenemos en, en el observatorio y con el, con el motor. Y luego acércate un momento, Yolanda, es que es, le, luego le apagaré con algo. Tenemos el rotador, el Falcon, tenemos una rueda de, de dos pulgadas, vamos, que es un set completo de, de la marca de Pegasus. Salimos ahora de Astrofest. La verdad es que no nos hemos quedado en las conferencias porque pensábamos que una conferencia teniendo el fin de semana, viniendo con la familia, es preferible visitar Londres y verlo súper bien. Y sí que me llevo los filtros porque me han hecho un buen descuento, un 10% de descuento de feria, eso está muy bien. Y me quedo con dos cosas, está lleno, el sitio es bastante pequeño para las personas que hay, incluso en algunos rincones nos ha costado pasar. Pero, por, sin embargo, he visto muchísimo interés en la astrofotografía y en la astronomía, más que en la, astrofoto, más en la astrofotografía. Eh, me quedo con, con los de Astropixel Processor, lo que quieren hacer, las mejoras que quieren implementar, me parece estupendo. El tío es un, es una, es un coco, es una pasada. Y con David Nagler y con los de Attic, o sea, hemos podido hablar con un montón de personas, ha sido súper chulo, esperemos que el otro, que otro año podamos visitarlo y me quedo con la pregunta, ¿sería posible hacer un Astrofest en España? ¿Cómo lo veríais? 
pues muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Esperemos eh, encontrarnos muy en pronto en el canal de Astroterrat. No olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y darle un like si os ha gustado. Así pues, muchísimas gracias por todo y hasta pronto, amigas y amigas. Chao.